Hi friends! Marshmallow! இது எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கும் ஆக்சுவலா எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த சாஃப்ட் சுவி டெக்ஸ்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பட் இதை அடிக்கடி சாப்பிட மாட்டேன் எப்பயாவது கடைக்கு போகும்போது ரொம்ப ஆசையாக இருந்தால் ஒரு பேக்கெட் வாங்கி வந்து சாப்பிடுவோம் அப்படி தான் என் கிட்ஸும் இதை சாப்பிட்ருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கும் இது ரொம்ப பிடிக்கும் திடீர்னு நேற்று எங்கள் எல்லாருக்கும் மார்ஸ் மலோ சாப்பிடணும்னு தோணுச்சு ஸோ நான் இந்த மார்ஸ் மலோவை நம்ம வீட்லேயே செஞ்சால் என்னன்னு செஞ்சேன் இதுக்கு மெயினாக ஜெலட்டின் அண்ட் ஹேண்ட் பீட்டர் வேணும் என்கிட்ட ஜெலட்டின் இருந்தது பட் ஹேண்ட் பீட்டர் இல்லை ஸோ நான் மிக்சி யூஸ் பண்ணி இந்த மார்ஸ் மலோ செஞ்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இன்கிரீடியன்ஸ் லிஸ்ட்டை பார்த்துட்டு இதை எப்படி செஞ்சேன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுலில் ஒரு ஹாஃப் கப் ஹாட் வாட்டர் எடுத்துக்கணும் அப்புறம் அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஜெலட்டின் பவுடர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ அது நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் ஜெலட்டின் யூஸ் பண்ணாதவங்க அகர் அகர் பவுடர் கூட யூஸ் பண்ணி மார்ஸ் மலோ செய்யலாம் பட் நான் இதுவரை ட்ரை பண்ணல பட் நான் படிச்சிருக்கேன் ஸோ அதை வச்சு சொல்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நாம் சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணுற வர இது நல்லா ஊறட்டும் அப்புறம் ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் ஒரு கப் சுகர் எடுத்துக்கணும் அண்ட் அதில் அரை கப் வாட்டர் சேர்த்து அடுப்பில் வச்சு இதை நல்லா மெல்ட் பண்ணி சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணணும் இது வந்து நல்லா சாஃப்ட் பால் ஃபார்ம் ஆகிற ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வரணும் இப்போது இது வந்து சிங்கிள் ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது இதை தூக்கி இப்படி ஊற்றுனா நின்று இப்படி ட்ராப்ஸ் விழும் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் டூ ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சி அது வந்ததும் நாம் செக் பண்ணலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் செக் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட் பால் ஃபார்ம் ஆகும் இது தான் கரெக்ட் ஸ்டேஜ் இப்போது இதில் அந்த ஜெலாட்டின் மிக்ஸை ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை நல்லா சிம்மில் வச்சு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இது கொஞ்சம் பொங்கி வரும் அதுக்காக தான் நான் பெரிய பாத்திரமாக எடுத்துக்க சொன்னேன் அண்ட் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்க சொன்னேன் இப்போது இதை தூக்கி இப்படி ஊற்றுனா ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஃபார்ம் ஆகி அது கீழே விழும் இது தான் ரைட் ஸ்டேஜ் ஸோ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இது எப்படி நூல் நூலாக விழுதுன்னு இப்படி தான் இருக்கணும் அடுத்து இதை கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு அப்புறம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஊற்றி நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு பீட் பண்ணணும் கோல்டன் ப்ரவுன் கலரில் இருக்கிற சுகர் சிரப் நல்லா ஒயிட் கலரில் மாறிடும் அண்ட் நிறைய பபுள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணிக்கணும் இதில் அப்புறம் ஃப்ளேவருக்கு கொஞ்சமாக வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணி மறுபடியும் ஒரு வாட்டி பீட் பண்ணிக்கணும் இப்போது ஒரு சிலிகான் மோல்ட் அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வளையிற பாக்ஸை எடுத்துக்கிட்டு அதில் லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதில் இந்த பீட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மார்ஸ் மலாவை ஊற்றணும் எந்த கலர்ஸும் வேண்டாம்னா அதை அப்படியே ஊற்றிடலாம் நான் ரெண்டு கலராக செய்யணும்னு நினச்சனால பாதியை ஊற்றிட்டு மீதி பாதியில் கொஞ்சமாக பிங்க் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணி ஒரு வாட்டி பீட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அதுக்கு மேலே ஊற்றிட்டேன் ஆக்சுவலாக உடனே உடனே ஊற்றுனால என் கலர் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ டபுள் கலர் வேணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒயிட் கலர் ஊற்றிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு அப்புறம் மறுபடியும் மேலே பிங்க் கலர் ஊற்றுனா அது மிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது இதை ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணி அப்படியே வச்சிடலாம் ஸோ தட் அது நல்லா செட் ஆகிடும் அப்புறம் நாம் அதை எடுத்து கட் பண்ணிக்கலாம் மார்ஸ் மேலோ கட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஒட்டும் ஸோ அது ஒட்டாமல் இருக்க நாம் ஒரு அரை கப் பவுடர் சுகரில் ஒரு கால் கப் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி முன்னாடியே வச்சுக்கணும் இப்போது சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம மார்ஸ் மலோவை வெளியில் எடுத்தாச்சு அடுத்து அந்த சுகர் மிக்ஸை ஒரு டேபிளில் தூவிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த மார்ஸ் மலோவை வச்சுட்டு இந்த சுகர் மிக்ஸ் வச்சு நல்லா கோட் பண்ணிடணும் அப்போ தான் அது ஒட்டாமல் இருக்கும் அப்புறம் நாம் கத்தியையும் அந்த சுகர் மிக்ஸில் டிப் பண்ணிவிட்டு நாம் கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்பில் அண்ட் சைஸில் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நைஃபை நல்லா அந்த சுகர் மிக்ஸில் டிப் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணுங்க அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணியாச்சு ஸோ எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக பிரிச்சுட்டு அந்த சுகர் மிக்ஸில் நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் 
இப்போ நான் எல்லாத்தையும் கோட் பண்ணிட்டு ஒரு பாக்ஸ்ல எடுத்து வச்சிட்டேன் பார்க்கவே செம சூப்பரா இருக்குல்ல அண்ட் இது ரொம்ப ஃபிளஃபியா இருக்கு பாருங்க கடையில வாங்குற மாதிரியே இதோட டேஸ்ட்டும் செம்ம சூப்பராக இருந்தது நான் செஞ்சு முடித்ததுமே கிட்ஸ் அதில் ரெண்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க சீரியஸ்லி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இதோட ஃபைனல் ரிசல்ட் பார்க்கும்போது யாரெல்லாம் மார்ஸ் மேலோ வீட்டில் செய்கிறது கஷ்டம்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் இந்த மார்ஸ் மேலோ ரெசிபியில் தெரிஞ்சிருக்கும் இது எவ்வளோ ஈஸின்னு யார் வேணும்னாலும் இனிமே மார்ஸ் மேலோவை வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிட்லாம் கடைக்கெல்லாம் போய் வாங்கணும்னு அவசியமே இல்லை ரொம்ப மினிமம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நாம் வீட்லேயே செய்யலாம் இது மீதி இருந்தால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிடுங்க ஸோ தட் அந்த டெக்ஸ்டர் அப்படியே இருக்கும் ஜெலட்டின்க்கு பதிலாக அகர் அகர் யூஸ் பண்ணி செஞ்சு பார்த்துட்டு ஒரு நாள் அப்டேட் பண்ணுறேன் நீங்களும் இந்த மார்ஸ் மேலாவை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்ததுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் இதுவரை என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் என்னோட நியூ வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் தேங்க்யூ